모두 모아보세요 제가 영화 관련 레고를 참 좋아하는데요 그 중에서 가장 의문점이 드는 게 있습니다 바로 주라기 월드 이 레고는 왜 유독 비쌀까? 왜 공룡을 사면 레고를 준다는 소리가 나오는 걸까? 다른 레고에 비해서 확연하게 피스수가 적어요 그렇다면 무게라도 좀더 무겁지 않을까? 이런 호기심이 들었습니다 그래서 직접 한번 무게를 달아보겠습니다 일단은 벨로시랩터 포획부터 무게를 재볼게요 다음은 임페리얼 중장갑 머로더입니다 어 근데 딱 들어도 그냥 이게 더 무거운데 <웃음> 무게도 덜 나가고 브릭스도 작고 그렇다면 라이센스 비용이 스타워즈보다 더 비싸다는 결론으로 마무리 지을 수 있겠네요 옛날 자료를 찾아보면 스타워즈가 다른 시리즈에 비해 라이센스 비용이 압도적으로 비싼 것을 알수 있습니다 그렇다면 제가 내린 결론에 어느 정도 힘이 실릴 수 있겠네요 와우. 이제 레고 리뷰를 해볼게요 오랜만에 주라기 월드를 선보입니다 오늘 준비한 레고는 76945 아트로시랩터 바이크 추격전 76946 블루아 베타 벨로시랩터 포익입니다 <웃음> 이전에 그러니까 채널 초창기에는 주라기 월드 레고 리뷰를 진행했었어요 많은 분들의 사랑을 받았던 기억이 납니다 그래서 이제 로그도 저택을 비롯해서 폴론 킹덤 관련 레고도 사려 했는데 아쉬운 게 많아가지고 저 개인적으로는요 못 구했죠 근데 지금은 좀 후회를 하고 있어요 자 아무튼 새롭게 도미니언 타이틀로 돌아온 두 레고를 만나보시겠습니다 우선 아트로시랩터 바이크 추격전 피규어는 오엔 그레이디 레인 델라코트 작은 공룡 두 마리 아트로시랩터입니다 아트로시랩터를 맨 처음 봤을 때 레고로만요 하얀 공룡이잖아요 또 인조 공룡이 나오려나 했는데 아니더라고요 영화에서도 상당히 날렵한 랩터로 나왔는데 여기서도 마찬가지로 작지만 아주 날씬하고 날렵하게 생겼습니다 다리 움직임은 없고 입만 이렇게 벌려집니다 어 근데 좀 너무 작다 어, 그래서 궁금점이 생겨가지고 기존 랩터랑 한번 비교해 볼게요 확실히 차이가 있죠? 그리고 시리즈의 주인공 오엔 형님 오엔은 투페이스 피규어입니다 머리 모양이랑 프린팅이랑 조금은 좀 신경 써주는 그런 느낌이에요 그리고 레인 델라코트인데 사실 오늘 소개할 다른 레고에서 나오거든요 그래서 착각하신 분들도 많았어요 근데 그냥 지나가는 빌런이에요 영화에서 비중은 거의 없는데 레고에서만 조금 중복해서 볼수 있습니다 레고는 시장의 벽과 회전식 공룡 투기장이 전부입니다 아 그리고 공룡 시장도 작게 표현이 되어 있네요 시장의 벽은 영화에서처럼 랩터로 인해 무너지는 모습을 표현할 수 있습니다 어, 되게 가볍게 조립이 되어 있어요 조금 살짝만 건들면 바로 무너집니다 벽 옆에는 박스에 공룡뼈를 형상화한 잡동사니를 볼수 있고 반대쪽에선 공룡투기장을 볼수 있습니다 어 근데 저는 차라리 가격을 더 높이고 영화에서처럼 조금 더 화려하게 꾸며줬으면 했는데 이게 전부긴 합니다 이 부분은 매우 아쉬워요 보이는 게 기믹의 전부라 이게 뭐지 싶은 생각도 들수 있다 생각합니다 그리고 작게 공룡시장도 준비했습니다 이곳에도 새끼 공룡이 한 마리 들어가 있고 위에는 모기가 들어간 호박 보석도 볼수 있습니다 이거는 주라기 공원의 상징이죠 오엔은 여기서 바이크를 탈수 있습니다 이 아트로시랩터가 영화에서 오엔을 끝까지 쫓아다니거든요 딱그 장면을 만들 수 있는 그런 구성입니다 다음 레고로 넘어가 볼게요 
벨로시랩터 포의 개선 피규어가 이렇습니다. 메이지 레인 델라코트 블루와 베타입니다. 우선 블루가 드디어 제대로 된 색을 갖췄습니다. 예전 블루와 비교해보면 확실히 다르죠? 그리고 새끼랩터인 베타도 볼수 있습니다. 색깔 귀엽게 잘 나왔어요. 주인공인 메이지는 머리 조형과 프린팅을 보면 굉장히 신경 써서 나온 피규어 같습니다. 투페이스 피규어고요. 개인적으로 이런 머리 조형이랑 프린팅 신경 써주는 캐릭터 보면은 어, 좀 괜히 기분이 좋더라고요. 여기서도 레인이 나오는데 사실 블루와 베타를 잡는 중요한 역할을 합니다. 여기서는 굉장히 어울리는 조합이에요. 레고 구성은 픽업 트럭, 공룡덕, 소형 점프대 하나입니다. 큰 구성은 없어요. 브릭도 대부분 트럭에 다 들어가 있지 이것만 봤을 때는 절대 큰 구성이 아닙니다. 트럭도 예전 주라기 월드처럼 작은 기믹이 들어가 있는 것도 아니고요. 심지어 탑승하는 문도 없어요. 아 그리고 메이지가 타고 다니는 이것은 바이크가 아니라 자전거입니다. 영화에서 소형 점프대를 이용하는 장면이랑 매치가 가능하고요. 공룡 덫은 블루를 잡기 위해 함정을 파놓은 장면이 있는데 그거를 재현할 수 있습니다. 근데 좀 작죠? 근데 이 레고도 그렇고 주라기 월드 시리즈 레고들을 하나로 묶어놔도 큰 이질감이 없습니다. 엄청 큰 대형 제품 아니라면 한 곳에 모으시는 것도 좋지 않을까 합니다. 마지막으로 렉스 지수입니다. 총점은 별 3개. 솔직히 공룡 피규어가 아니었다면 점수는 더 낮았을 것 같습니다. 역시 공룡을 사면 블록을 주는 시리즈. 블루의 색감도 그렇고 이번 아트로시랩터는 개인적으로 정말 좋습니다. 어, 전체적인 구성을 봤을 때 솔직히 굉장히 실망할 수 있습니다. 가격에 비해서 불만족일 수 있어요. 주라기 월드 시리즈가 좀 그런 생각밖에 좀안 나더라고요. 너무 작은 게 맞거든요. 예전 주라기 월드 1과 비교했을 때 많이 아쉬웠던 부분이었습니다. 그래도 작은 소품과 공룡 피규어를 원하셨던 분들에게는 좋은 레고가 되겠네요. 제가 준비한 내용은 여기까지입니다. 구독과 좋아요, 알람 설정 잊지 말아주시고요. 저는 더 좋은 레고 노트로 찾아뵙겠습니다.